ഹായ് ഒരു വൺ വെൽക്കം ടു ബയോ റൺ പ്ലസ് ടു ബോട്ടണി തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ആയ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോർ എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾക്കായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ആദ്യം അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് വട്ട് ഈസ് അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ഇറ്റ് ഈസ് എ സയൻറ്റിഫിക് പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് ബ്രീഡിങ് ആൻഡ് റയറിങ് അനിമൽസ് സയൻറ്റിഫിക് രീതിയിൽ അനിമൽസിനെ ബ്രീഡ് ചെയ്യുകയും വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി എന്താണ് അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറിയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫാം അനിമൽസിനെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് ഫോർ മീറ്റ് മിൽക്ക് എഗ് ഫൈബർ എക്സെട്ര ഡയറി ഫാം മാനേജ്മെന്റ് ഡയറി ഫാം മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് ദ ഫാം മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് അനിമൽസ് ഫോർ ഇൻക്രീസിംഗ് ഈൽഡ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് മിൽക്ക് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പ്രോഡക്ട്സ് മിൽക്കിനും മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സിനും വേണ്ടിയുള്ള അനിമൽസിനെ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് വളർത്തുന്നതിനെയാണ് ഡയറി ഫാം എന്ന് പറയുന്നത് കൗ ബഫലോസ് ഗോഡ്സ് ഷീപ്പ് ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഡയറി ഫാമുകളിലെ മിൽക്കിനും മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സിനും വേണ്ടി വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് ദെൻ എ ഗുഡ് ഡയറി ഫാം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ബ്രീഡ് ഒരു ഡയറി ഫാം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ബ്രീഡ്സ് ആണ് കൂടുതൽ മിൽക്ക് കിട്ടുന്ന ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയുള്ള ബ്രീഡ്സിനെ വേണം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നെക്സ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ദ ഹാവ് ടു ബി ഹൗസ്ഡ് വെൽ നല്ല രീതിയിൽ ഹൈജീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസ് വേണം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ലൈറ്റും വാട്ടറും സഫീഷ്യൻറ്റ് സ്പേസും അതുപോലെയുള്ള എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഉള്ള ഒരിടത്ത് വേണം നമ്മൾ ഇവയെ വളർത്തേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് പ്രൊവൈഡ് അഡിക്വേറ്റ് വാട്ടർ ക്യാറ്റിൽസിന് വേണ്ട വാട്ടർ കറക്റ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിലും ക്വാളിറ്റിയിലും അവൈലബിൾ ആക്കണം ഇത് ക്യാറ്റിൽസിന് ഡിസീസുകൾ വരാതിരിക്കാനും ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കാനും അതുവഴി പ്രോഡക്റ്റും പ്രോഫിറ്റും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ഏരിയ ഡിസീസ് ഫ്രീ ഒരു ഡിസീസ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് ഡിസീസ് ഫ്രീ ആക്കുന്നത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടും സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ക്ലീനിങ്ങിലൂടെ നമുക്കൊരു പരിധിവരെ ഡിസീസ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ഫീഡ് സയൻറ്റിഫിക്കലി വിത്ത് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഫോഡർ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഫോഡർ അതായത് ക്യാറ്റിൽസിന് വേണ്ട ഫുഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലും കൊടുക്കുന്നതിലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഓരോ ബ്രീഡ്സിനും അതിൻ്റെ ഏജിനും ഫിസിക്കൽ നേച്ചറിനും അനുസരിച്ചുള്ള സയൻറ്റിഫിക് ആയുള്ള രീതിയിലും ക്വാളിറ്റിയിലും ഉള്ള ഫുഡ് വേണം തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് കറക്റ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിലും കറക്റ്റ് ടൈമിലും ഈ ഫോഡർ ക്യാറ്റിൽസിന് അവൈലബിൾ ആക്കുക എന്നുള്ളതും നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഹൈജീൻ ഈസ് എൻഷുവേർഡ് ഹൈജീൻ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് ക്യാറ്റിൽസിന്റെ ഹെൽത്തിനും പ്രോഡക്റ്റ് ക്വാളിറ്റിക്കും അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഒന്നാണ് ഈ ഹൈജീൻ ഫാമിലും അനിമൽസിലും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഡക്റ്റിലും അതായത് മിൽക്കിങ്ങിന്റെ സമയത്തും അതിനുശേഷം മിൽക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോഴും കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും എല്ലാം ഈ ചാൻഡ് എവറി സ്റ്റെപ്പിലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ഹൈജീൻ എന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് റെഗുലർ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ആൻഡ് കീപ്പിംഗ് പ്രോപ്പർ റെക്കോർഡ്സ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്പെക്ഷൻസും സയൻറ്റിഫിക് ആയുള്ള റെക്കോർഡ്സും ഫാം മാനേജ്മെൻറ്റിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഓരോ ബ്രീഡ്സിൻ്റെയും ഗ്രോത്തും ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസും വാക്സിനേഷൻസും ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പും തുടങ്ങി ഓരോ കാര്യങ്ങളും സയൻറ്റിഫിക്കലി റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് റെഗുലർ വിസിറ്റ്സ് ബൈ എ വെറ്റിനറി ഡോക്ടർ ഫോർ ചെക്കിംഗ് ദ ഹെൽത്ത് സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് അനിമൽ ഒരു റെഗുലർ ടൈം ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വെറ്റിനറി ഡോക്ടറുടെ ഇൻസ്പെക്ഷൻസും അഡ്വൈസസും ഫാം മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ കറക്റ്റ് ടൈമിലുള്ള വിസിറ്റ്സ് ക്യാറ്റിൽസിന് എന്തെങ്കിലും ഡിസീസസ് ഉണ്ടോ എന്നും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ മെഡിക്കേഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനും അതുപോലെ വാക്സിനേഷൻസ് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ കൊടുക്കാനും ഓരോ ഏജിലും വേണ്ട പ്രോപ്പർ കെയർ
നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ബീ കീപ്പിംഗ് ഓർ എപ്പിക്കൾച്ചർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മെയിൻ്റെനൻസ് ഓഫ് ഹൈവ്സ് ഓഫ് ഹണി ബീസ് ഫോർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഹണി ആൻഡ് ബീ വാക്സ് ബീ കീപ്പിംഗിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് ആയുള്ള ടേം ആണ് എപ്പിക്കൾച്ചർ എന്താണ് ഹൈവ്സ് ഹണി ബീസിൻ്റെ കൾച്ചറിന് വേണ്ടി ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന ഹണി ബീസിന് വേണ്ടിയുള്ള കൂടിനെയാണ് ഹൈവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഹൈവ്സിൻ്റെയും ഹണി ബീസിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റും ഹണിയുടെയും ബീ വാക്സിൻ്റെയും പ്രൊഡക്ഷനും മാനേജ്മെൻറ്റുമാണ് നമ്മൾ എപ്പിക്കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിനോടൊപ്പം ഉള്ളൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് എപ്പിക്കൾച്ചറിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്പീഷ്യസ് ആണ് എപ്പിസ് ഇൻഡിക്ക എന്താണ് എപ്പിസ് ഇൻഡിക്ക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് വേർ സക്സസ്ഫുൾ ബീ കീപ്പിംഗ് ഫസ്റ്റ് നോളജ് ഓഫ് ദ നേച്ചർ ആൻഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ഓഫ് ബീസ് ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ബീ കീപ്പിംഗിന് ആദ്യം വേണ്ടത് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഷ്യസ് ഓഫ് ഹണി ബീസിനെ കുറിച്ചും അവയുടെ ലൈഫ് സൈക്കിളിനെ കുറിച്ചുമുള്ള ബേസിക് നോളജ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് ഹണി ബീസ് ഹണി കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് തുടങ്ങിയവ കുറിച്ചുള്ള അറിവും സെക്കൻഡ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് സ്യൂട്ടബിൾ ലൊക്കേഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ഫോർ സക്സസ്ഫുൾ ബീ കീപ്പിംഗ് അതായത് ഹണി ബീസിന് ഹണി കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ലൊക്കേഷൻ വേണം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ അതിനുവേണ്ടി പ്ലാന്റ്സും ഫ്ലവേഴ്സും കൂടുതൽ കൂടുതലുള്ള ലൊക്കേഷൻസ് ആണ് ഇതിനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ക്യാച്ചിങ് ആൻഡ് ഹൈൻസ് ഓഫ് സോങ്സ് സോങ്സ് മീൻസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ബീസ് ബീസിൻ്റെ ക്യാച്ചിങ് അതായത് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്കാണ് കറക്റ്റ് ആയുള്ള രീതിയിൽ ബീസിനെ ക്യാച്ച് ചെയ്യാനും അതുപോലെ മാനേജ് ചെയ്യാനും പറ്റുക അപ്പോൾ സയൻറ്റിഫിക് ആയുള്ള രീതിയിൽ ബീസിനെ ക്യാച്ച് ചെയ്യുകയും മാനേജ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നെക്സ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബീ ഹൈസ് ഡ്യൂറിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് സീസൺ ഓരോ സീസൺ അനുസരിച്ചും ബീ ഹൈസ് തെരിച്ചടി ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് കൂട് മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള സയൻറ്റിഫിക് നോളജ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഫ്ലവേഴ്സ് കൂടുതലായുള്ള സീസണിൽ ബീസ് കൂടുതൽ ഹണി കളക്ട് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഓരോ സീസൺ അനുസരിച്ചും ഹണി ബീസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസുകളും പ്രത്യേകതകളും മനസ്സിലാക്കാമെന്നുള്ളത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ഫൈനലി ഹാൻഡ്ലിംഗ് ആൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഹണി ആൻഡ് ബീ വാക്സ് സയൻറ്റിഫിക് നോളജ് അബൌട്ട് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ആൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഹണി ആൻഡ് ബീ വാക്സ് എന്താ ബീ വാക്സ് ഹണി ബീസ് തന്നെ ഹണിയിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു വാക്സ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ബീ വാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വാക്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ബീസ് ഫോർ കൺസ്ട്രക്റ്റിംഗ് ഹണി കോമ്പ് ഹണി കോമ്പ് എന്താ ഈ തേനീച്ച കൂട് കണ്ടിട്ടില്ലേ ഹെക്സഗണൽ ഷേപ്പിൽ ചെറിയ ചെറിയ സെല്ലുകൾ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഹണി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വാക്സ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഹണി കോമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഹണി കോമ്പ് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹണി ബീസ് ഈ വാക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബി വാക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എപ്പിക്കൾച്ചറിൻ്റെ എക്കണോമിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഹണി ഹണി ഈസ് എ ഫുഡ് ഓഫ് ഹൈ ന്യൂട്രീറ്റീവ് ആൻഡ് മെഡിസിനൽ വാല്യൂ ന്യൂട്രീൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡാണ് ഹണി കൂടാതെ ഹണി ഈസ് എ ഗുഡ് ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് ആൻഡ് ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ കൂടാതെ ബീ വാക്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ കോസ്മെറ്റിക്സ് പോളിഷസ് എക്സെട്ര ഹണി ബീസ് ആൻഡ് ആസ് പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻറ്റ് സോ കീപ്പിംഗ് ബീ ഹൈൻസ് ഇൻ ക്രോപ്പ് ഫീൽഡ് ഇൻക്രീസ് പോളിനേഷൻ ആൻഡ് ദർ ബൈ ഇംപ്രൂവ് ക്രോപ്പ് ഫീൽഡ് ഒരു ക്രോപ്പ് ഫീൽഡിൽ ബീ ഹൈൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് രണ്ട് പ്രധാന കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ട് ഹണി ബീസിന് ഹണി കളക്ട് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാകുന്നു മറ്റൊന്ന് ഹണി ബീസ് ഫ്ലവേഴ്സിൽ നിന്ന് ഹണി കളക്ട് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം പ്ലാന്റ്സിൽ പോളിനേഷനും നടക്കുന്നു ദെൻ ഫിഷറീസ് ക്യാച്ചിങ് പ്രോസസ്സിംഗ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് ഓഫ് ഫിഷസ് ആൻഡ് അതർ അക്വാട്ടിക് ഓർഗാനിസംസ് ഈസ് കോൾഡ് ഫിഷറീസ് കുറച്ച് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ആൻഡ് മറൈൻ വാട്ടർ ഫിഷസിനെ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫിഷസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കട്ട്ല റോഹു കോമൺ കാർപ്പ് എക്സെട്ര അതുപോലെ മറൈൻ ഫിഷസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഹിൽസ സാർഡൈൻ അല്ലെങ്കിൽ മത്തി മാ
their yield and improve desirable qualities. Superior genotype rule animals ne produce yam vendi. Artificial eye, controlled eye, alangil oru plan jayadurla mating and arthumene yana animal breeding in the varind. Superior quality rule and parent animals will mate yum bol. Form chay in other superior quality or long offspring slaric. In a desirable idol, either Namukuenda, particular superior characters, Sula animals in a produce in any vendula, controlled mating in yana, animal breeding in the Varainadu. Next, animal breeding day objectives in the Kyanamaka. Objectives of animal breeding. First, to get increased yield of animals, better quality of animal products, resistant to various diseases. Higher reproductive rate, etc. And the Kiana animal breeding objectives yield increase and vendi, milk, egg, meat, thoranga product quality increase and paladaran disease clear resisting and breeds in a develop payan, adodapam reproductive rate increase a yan. Any way Kiana animal breeding objectives. Then next methods of animal breeding. Animal breeding is two types inbreeding and outbreeding. Inbreeding. Inbreeding is the mating of closely related individuals within the same breeder for four to six generations. Or a breed illulla closely related individuals in a mate the offspring in a develop the Kanayana inbreeding and the Varainadu. Then outbreeding. It is the breeding of unrelated animals. Outbreeding is of three types outcrossing, crossbreeding, and interspecific hybridization. इत्रे अल्ला inbreeding ने outbreeding ने कुरेच्छ कोड़दले पारे आने इंडर, नम कदन next class ले कोड़दले discuss किया। ये class ने इंगल को उपयोग प्रदम आयेंगे like किया नम share किया नम comment किया नम मारक करेता। कोड़ा दी चाल ने इंगले इंदु बारे subscribe इधर टीने इंगले कोड़दले class लगाई subscribe एका। आपन next class ले बींडन गाना। Thank you for watching.